വൃക്കകൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉദരാശയത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള മാംസപേശികളോട് ചേർന്ന് നട്ടല്ലിന്റെ ഇരുവശത്തുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പയർമണിയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ബ്രൗൺ നിറത്തോടുകൂടിയ ഒരു ജോഡി അവയവങ്ങളാണ് വൃക്കകൾ പത്തു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വരെ നീളവും അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ വരെ വീതിയും രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വരെ കനവുമാണ് ഇതിനുള്ളത് രക്തത്തിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങളെ സൂക്ഷ്മ അരിക്കൽ പ്രക്രിയയിലൂടെ വേർതിരിച്ച് മൂത്രമാക്കി പുറന്തള്ളുകയും ശരീരത്തിന്റെ ആന്തര സമസ്ഥിതി പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് വൃക്കകളുടെ ധർമ്മം രക്തസമ്മർദ്ദം ജലത്തിന്റെ അളവ് ധാതുലവണങ്ങൾ ഇവയുടെ അളവ് വൃക്കകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു രണ്ട് വൃക്കകൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വൃക്ക കൊണ്ടും ശരീരപ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമായി നടക്കും പക്ഷേ വൃക്കകളെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുക എന്നതാണ് പ്രധാനം ഒരു വൃക്കയുടെ രണ്ട് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇളം നിറമുള്ള ബാഹ്യഭാഗമായ കോർട്ടെക്സ് ഇരുണ്ട നിറമുള്ള ആന്തരഭാഗമായ മെഡുല എന്നിവ കൂടാതെ മഹാധമനിയിൽ നിന്ന് ഉന്നത മർദ്ദത്തിലുള്ള രക്തം വൃക്കയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വൃക്കാധമനി മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട രക്തം മഹാസിരയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വൃക്കാസിര അരിച്ചുമാറ്റിയ മൂത്രം മൂത്രസഞ്ചിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന മൂത്രവാഹി സൂക്ഷ്മ അരിപ്പകളിൽ നിന്ന് മൂത്രം മൂത്രവാഹിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന പെൽവിസ് ഇവയും വൃക്കയുടെ അനുബന്ധ ഭാഗങ്ങളാണ് മിനിറ്റിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മില്ലി വരെ രക്തം വൃക്കകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാൾ ഒരു ദിവസം പുറന്തള്ളേണ്ടത് ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര ലിറ്റർ വരെ മൂത്രമാണ് ദിവസത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത് തവണയെങ്കിലും ശരീരത്തിലെ രക്തം മുഴുവൻ വൃക്കകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഈ പ്രക്രിയയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മില്ലി രക്തം അരിച്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് മില്ലി ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് രൂപം കൊള്ളുന്നു ഇതിൽ നിന്നും നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് മില്ലിയും രക്തത്തിലേക്ക് പുനരാഗീരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ശേഷിക്കുന്നതാണ് മൂത്രം മൂത്രത്തിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുറത്തു പോകുന്ന ലവണമാണ് സോഡിയം ആറ് ഗ്രാം രണ്ടാമത് പൊട്ടാസ്യം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ഗ്രാം വരെ വൃക്കയുടെ ഘടനാപരവും 
ജീവധർമ്മപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് നെഫ്രോണുകൾ ഓരോ വൃക്കയുടെയും ഉൾവശത്ത് ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം നെഫ്രോണുകൾ അഥവാ സൂക്ഷ്മ അരിപ്പകൾ കാണപ്പെടുന്നു ഒരഗ്രം അടഞ്ഞതും മറ്റേ അഗ്രം തുറന്നതുമായ നേരിയ കുഴലുകളാണിവ അടഞ്ഞ അഗ്രഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഇരട്ട ഭിത്തിയുള്ള കപ്പ് പോലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇത് ഒരു നിര കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും ഇതിന് ഒരു ബാഹ്യ ഭിത്തിയും ആന്തര ഭിത്തിയും ഉണ്ട് ഈ ഇരട്ട ഭിത്തികൾക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ക്യാപ്സ്യൂലാർ സ്പേസ് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വൃക്കാധമനിയുടെ ശാഖയാണ് അഫറൻസ് വെസൽ ഇത് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിനുള്ളിൽ വെച്ച് ശാഖോപശാഖകളായി വിഭജിച്ചുണ്ടാകുന്ന അതിസൂക്ഷ്മ ലോമികാജാലമാണ് ഗ്ലോമറുലസ് ഇതിൻ്റെ ഭിത്തിയിലുള്ള സുഷിരങ്ങളാണ് സൂക്ഷ്മ അരിക്കലിന് സഹായിക്കുന്നത് ഗ്ലോമറുലസിലെ രക്തലോമികകൾ ചേർന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന രക്തക്കുഴലാണ് എഫറൻറ്റ് വെസൽ ഇതിന് അഫറൻറ്റ് വെസലിനെ അപേക്ഷിച്ച് വലിപ്പം കുറവാണ് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിനെയും ശേഖരണ നാളിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കുഴലാണ് വൃക്കാനളിക വൃക്കാനളിക വന്നു ചേരുന്ന ഭാഗമാണ് ശേഖരണ നാളി ഇത് മൂത്രം ശേഖരിച്ച് പെൽവിസിൽ എത്തിക്കുന്നു വൃക്കകൾ മൂന്ന് പ്രക്രിയകളിലൂടെയാണ് മൂത്രം രൂപപ്പെടുത്തി പുറന്തള്ളുന്നത് സൂക്ഷ്മ അരിക്കൽ പുനരാഗീരണവും ശ്രവണവും ജലത്തിന്റെ ആഗീരണം ഹിമോഗ്ലോബിന്റെ വിഘടന ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന യൂറോക്രോം എന്ന വർണ്ണകമാണ് മൂത്രത്തിന് മഞ്ഞ നിറത്തിന് കാരണം രക്തത്തിൽ യൂറിയയും മറ്റു വിസർജ്ജ വസ്തുക്കളും അരിച്ചു മാറ്റപ്പെടാതെ നിലനിൽക്കുന്നത് യുറേമിയ എന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു രണ്ടു വൃക്കകളും തകരാറിലാകുന്ന അവസ്ഥ ഇതുമൂലം വിളർച്ച ശരീരഭാരം കുറയൽ തലകറക്കം ശ്വാസതടസം വയറിളക്കം തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകൾ രൂപപ്പെടുന്നു വൃക്കരോഗം സാധാരണയായി ബാധിക്കുന്നത് പ്രമേഹം ഉള്ളവരിലോ നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ലാത്ത ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഉള്ളവരിലും ആണ് പുകവലി മദ്യപാനം
അമിതവണ്ണം തുടങ്ങിയവയും വൃക്കരോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു വൃക്ക ഏതളവിൽ രക്തശുദ്ധീകരണം നടത്തുന്നു മിനിറ്റിൽ എത്ര അളവ് രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് റേറ്റ് അഥവാ ജി എഫ് ആർ വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനം അറിയുന്നതിനായി പ്രധാനമായും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് മൂത്രപരിശോധനയും യൂറിയ ടെസ്റ്റ് ക്രിയാറ്റിനിൻ ബ്ലഡ് യൂറിയ നൈട്രജൻ കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് പ്രോട്ടീൻ ആൽബുമിൻ തുടങ്ങിയവയുടെ ടെസ്റ്റുകളുമാണ് വിശപ്പില്ലായ്മ മൂത്രത്തിലെ കടും നിറം രക്തം കലർന്ന മൂത്രം പനി നടുവേദന അടിവയർ വേദന വിളർച്ച ക്ഷീണം കിതപ്പ് ഇവയെല്ലാം വൃക്ക രോഗലക്ഷണങ്ങളായി കണ്ടുവരുന്നു വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും തകരാറിലാകുമ്പോൾ നടത്തുന്ന ചികിത്സയാണ് ഹിമോഡയാലിസിസ് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ രക്തം കൃത്രിമ വൃക്കയിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ധമനിയിൽ നിന്നും മലിന രക്തം ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു രക്തം കട്ടപിടിക്കാതെ ഹെപ്പാരിൻ ചേർക്കുന്നു സെലോഫൈൻ ട്യൂബിലൂടെ രക്തമൊഴുകുമ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷനിലൂടെ രക്തത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെ ഡയാലിസിസ് ദ്രാവകത്തിലേക്ക് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ശുദ്ധീകരിച്ച രക്തം മറ്റൊരു കുഴലിലൂടെ സിരകളിലേക്ക് വിടുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതോ മരണപ്പെട്ടതോ ആയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യമുള്ള വൃക്കകൾ മറ്റൊരാളുടെ തകരാറിലായ വൃക്കകൾക്ക് പകരം മാറ്റിവെക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയാണ് വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ പഴയ വൃക്കയുടെ ചുവടെ പുതിയ വൃക്ക സ്വീകർത്താവിന്റെ വൃക്കാധമനിയുമായും വൃക്കാസിരയുമായും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു വൃക്കരോഗം കഠിനമായി ബാധിച്ചവരിൽ നടത്തുന്ന ചികിത്സയാണ് പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് ഇതിൽ രോഗിയുടെ അടിവയറ്റിൽ ഒരു ചെറിയ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ ഒരു ട്യൂബ് ഘടിപ്പിക്കുന്നു ഈ ട്യൂബ് സ്ഥിരമായി ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ രോഗാണു ബാധയ്ക്ക് സാധ്യത ഏറെയാണ് അതീവ ശ്രദ്ധ വേണ്ടുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണിത് വൃക്കകളിൽ നേർക്കുമിളകൾ രൂപപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് വൃക്കരോഗം ഈ രോഗാവസ്ഥ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുമ്പേ ദശാംശം അഞ്ച് ഇഞ്ച് അളവിലോ അതിൽ കൂടുതലോ വലിപ്പത്തിൽ സിസ്റ്റ് രൂപപ്പെടുന്നു ഇത് വൃക്ക പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുകയും വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണുക 
മൂത്രത്തിലെ അണുബാധ മൂത്രക്കല്ല് സന്ധികളിലെ വേദന അടിവയർ വേദന തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ രോഗത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു മൂന്ന് തരം പോളിസെസ്റ്റിക് വൃക്കരോഗങ്ങളാണുള്ളത് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻസ് ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് അക്വയർഡ് സിസ്റ്റിക് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻസ് പ്രായപൂർത്തിയായവരിലും ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് കുട്ടികളിലും കണ്ടുവരുന്നു പോളിസെസ്റ്റിക് വൃക്കരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം മൂത്രത്തിലെ അണുബാധ തലച്ചോറിലെ ഞരമ്പുകളിൽ നേർകുമിളകൾ രൂപപ്പെടൽ തുടങ്ങിയവയാണ് പോളിസെസ്റ്റിക് വൃക്കരോഗം തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് സി ടി സ്കാൻ എം ആർ ഐ സ്കാൻ ഫൈലോഗ്രാം തുടങ്ങിയവ വൃക്കയിലെ കല്ല് കാൽസ്യം ലവണങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയോ യൂറിക് ആസിഡ് കട്ടിപിടിച്ചോ രൂപം കൊള്ളുന്നു ചെറിയ കല്ലുകളാണ് ഇവയെങ്കിൽ മൂത്രത്തിൽ കൂടി അവ പുറത്തു പോകുന്നു എന്നാൽ വലിയ കല്ലുകളാണ് ഇവയെങ്കിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതോടൊപ്പം അതികഠിനമായ വേദന ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും മൂത്രപഥത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ വേദനയാണ് റീനൽ കോളിക് ഇത് അടിവയറ്റിലേക്കും പടരുന്നു റീനൽ കോളിക്കിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അടിവയറ്റിൽ രൂപപ്പെടുന്ന വേദന മൂത്ര തടസ്സം ഛർദി തുടങ്ങിയവയാണ് വൃക്കയിലെ കല്ലിനുള്ള ചികിത്സാ രീതികളാണ് സർജറിയും ലേസർ ചികിത്സയും ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന അണുബാധയോ വിഷബാധയോ മൂലം വൃക്കകൾക്കുണ്ടാകുന്ന വീക്കമാണ് നെഫ്രൈറ്റിസ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കലങ്ങിയതും കടും നിറത്തിലുമുള്ള മൂത്രം പുറം വേദന പനി മുഖത്തും കണങ്കാലിലും ഉള്ള നീർവീക്കം തുടങ്ങിയവയാണ്
ക്രിയാറ്റിനിൻ വൃക്കയിലും കരളിലും പാൻക്രിയാസിലും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് മസിൽ കോശങ്ങളിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുകയും മൂത്രസഞ്ചിയിലൂടെ പുറം തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു വ്യായാമം ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം നാരുകളടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വൃക്കയുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും വൈറ്റമിൻ എ സി ബി സിക്സ് ഫോളിക് ആസിഡ് ഫൈബർ ക്യാബേജ് സവാള വെളുത്തുള്ളി മുട്ടയുടെ വെള്ള ഒമേഗ ത്രീ അടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങൾ പഴം പച്ചക്കറികൾ ഇവയുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ വൃക്കകളുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താം ദാനം ജീവദാനം വൃക്കകൾ ദാനം ചെയ്യൂ ജീവൻ പങ്കുവെക്കൂ അടിയന്തര സന്ദർഭങ്ങളിൽ വൃക്ക ദാനം ചെയ്ത് വിലപ്പെട്ട ഒരു ജീവൻ നിലനിർത്താം വൃക്കദാനം മഹാദാനം